ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഒരു മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് ഇത് നല്ല സിമ്പിളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ മത്തി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഞാനിവിടെ ഒരു മൂന്ന് മത്തിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ കത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മൂന്ന് വരെ ഒക്കെ ഇട്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പിടിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ നല്ലതുപോലെ മസാല പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്കൊരു ചെറിയ ഇഞ്ചി കഷ്ണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു അല്ലി വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ കഷ്ണവും അതുപോലെ രണ്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയും ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂണ് മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വലിയ ജീരകം പൊടിച്ചത് ഒരു നുള്ള് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് പെരുഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം കൂടിയും ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിലിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം പേസ്റ്റ് ആകുന്ന രീതിയിൽ വേണം അരച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ആ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ ചെറുവെള്ളമൊക്കെ നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ കിട്ടണം അപ്പോൾ ഇതിവിടെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ഒരു മസാല ഇതിൻ്റെ ഈ ഫിഷിൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല കാരണം ഇവിടുത്തെ ഫിഷിൽ അത്യാവശ്യം ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാവും മത്തി മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ ഉപ്പുണ്ടാവുക മറ്റേ മീനിലൊന്നും ഉപ്പ് അധികം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് നുള്ള് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതും കൂടി ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ട് ഈ മസാല ഈ ഒരു മത്തിമ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം എല്ലാ വശത്തേക്കൊന്നും ആകുന്ന രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങളതൊന്ന് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇത് ഞാനിന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു അരമണിക്കൂർ വെച്ചാൽ മതി മാക്സിമം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നിങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് എന്നാലേ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുള്ളൂ നമ്മളെ മീനിന് നമുക്ക് മീനൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു പാന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഓയിൽ ഒഴിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നല്ലതുപോലെ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ഓയില് ചൂടാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള മീൻ ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണ് ഇത് നല്ലതുപോലെ എണ്ണ നല്ലതുപോലെ ചൂടാവണം കേട്ടോ ഈ ഒരു ടൈം ആകുമ്പോഴത്തിന് ഇന്ന് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം ഒന്നും പെട്ടെന്ന് കരിഞ്ഞ് വരില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പാനമ്മ ഇത് ഒട്ട് പിടിക്കുന്നുമില്ല ആ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് മൂന്നാലിൽ ഇട്ടുകൊടുത്താൽ മതി നമ്മളെ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീനക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ടുകൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടേസ്റ്റും ആണൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീനിൽ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളിത് വേറൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റെങ്കിലും ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ ഇട്ട് വെക്കണം എന്നാൽ നമുക്ക് അടി പിടിക്കില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്ത മീനിൽ നല്ല ഓയിൽ ഉണ്ടാകില്ല ഇനി ഒരു ഭാഗം അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്കൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇനി ആ ഒരു ഭാഗവും നല്ലതുപോലെ രണ്ട് മൂന്നാല് മിനിറ്റ് വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് തന്നെ ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ അതാ ഇവിടെ റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതൊന്ന് തയ്യാറാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഞാനിവിടെ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഞാൻ താളിപ്പുണ്ട് ഒരു തക്കാളി താളിപ്പിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഇതിലേക്കാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു മത്തി കൂട്ടിച്ചേർത്ത് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളത് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് നിങ്ങളൊന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്ക് തന്നെ വേണം അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളെ ഫോണിൽ നിങ്ങൾക്ക്